quanto alla sua struttura, ai suoi poteri, ai suoi rapporti con gli stati membri che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata, con gli stati terzi e con gli altri obblighi delle agenzie che muovono. Si tratterà poi di valutare quali modifiche legislative o regolamentari occorrerà eventualmente adottare nei paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata per rendere compatibili le nuove norme con gli ordinamenti giudiziari esistenti. A tutti questi problemi sono dedicate le prime tre sessioni della nostra conferenza. La quarta sessione sarà dedicata agli specifici problemi che riguardano l'introduzione del procuratore europeo nell'ordinamento italiano. Il dibattito coinvolgerà i rappresentanti delle istituzioni, degli organi dell'Unione Europea e dei paesi europei, giuristi, esperti di diritto penale, di procedura penale a livello europeo e nazionale, accademici e degli Stati. L'obiettivo della conferenza è non solo quello di sensibilizzare giudici, pubblici ministeri, avvocati, funzionari a livello europeo e nazionale sull'istituzione del nuovo procuratore europeo, ma anche di evidenziare problemi e formulare proposte e suggerimenti per i decisori politici e istituzionali che dovranno adottare i provvedimenti necessari per rendere operativo questo nuovo e originale organismo. Io ringrazio tutti i presenti e prego l'avvocato Andrea Mascherini di prendere la parola. Grazie al Presidente e la Fondazione per il coinvolgimento. Ora io sono l'unico presente tra quelli previsti e sono anche meno competente probabilmente dal punto di vista tecnico, quindi eh, incominciamo in salita, nel senso che eh, chi mi seguirà nelle varie sessioni sull'approfondimento tecnico della, di questo istituto con le varie eh, problematiche, naturalmente ne sa molto più di me, quindi non mi addentro eh, su questi eh, aspetti. Eh, io credo che quindi, questo genere poi di incontri è eh, no, una eh, utilità proprio per coinvolgere eh, più che in una valutazione, un approfondimento di una realtà che deve ancora concretizzarsi e i tempi di concretizzazione sappiamo non eh, saranno brevi, sono previsti almeno due o tre anni di elaborazione eh, di eh, questa eh, cultura, però è molto importante invece, come giustamente ha sottolineato eh, la, eh, il Presidente, mh, una eh, condivisione eh, culturale di redditi di politica giudiziaria e, 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 e non solo giudiziaria del sistema e eh, giustizia eh, esportato a livello europeo, perché poi eh, il, il grande tema è questo, ne abbiamo questa comunità europea, europea che avrebbe dovuto nascere o nascere come idea, come, come una comunità soprattutto economica, tirate verso il sistema economico, piuttosto che verso una visione generale politica dell'Europa dell stessa, dei paesi componenti e dell'Europa stessa. Io credo che questa eh, considerazione importante sia poi per sviluppare l'analisi sulla figura del procuratore europeo, sia perché io eh, poi sono assolutamente e da sempre eh, convinto che questo genere di eh, costruzioni devono poi eh, trovare innanzitutto una risposta importante all'interno dei paesi membri, ma una risposta importante non solo necessariamente, ovviamente da quelli che sono i governi e quindi le nostre rappresentanze politiche e governative, però una prima risposta culturale e anche di suggerimento tecnico probabilmente deve necessariamente venire e dovrà sempre più venire da quelle componenti che poi operano nel mondo della giurisdizione nazionale e non solo nazionale. Quindi il compito di magistrati, avvocati e accademici in questi casi è innanzitutto di condividere un'idea e poi di il più possibile in maniera sinergica anche proporsi, proporsi come suggeritori per il percorso a venire. È chiaro come accennava la Presidente che il, il, questo curatore europeo nasce in ottica in tutt'altra ottica eh, in teoria avrebbe dovuto essere un ufficio eh, europeo con un potere di indagine su tutto il territorio, quindi un vero e proprio eh, procuratore e, e in quanto tale ottimizzatore dei eh, poteri eh, di indagine. 
Dopodiché, e questo è comunque un aspetto che non va sottovalutato, perché la crescita di questi istituti, ma soprattutto di una condivisione di tutela di alcuni beni comuni, eh, deve passare per questo genere di considerazione, che è quella che ha fatto la Presidente, dopodiché ci sono state le resistenze eh, nazionali, la resistenza al eh, mantenimento delle proprie eh, prerogative, evidentemente anche una, 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 un atteggiamento di sospetto, di timore del cedere in qualche maniera ai singoli eh, governi, per cui si è arrivati a eh, costruire eh, questo collegio di pubblica idea eh, iniziale e, e sostanzialmente più che a una procura, un ufficio di procura con un potere di indagine esteso sul territorio eh, sovranazionale, extra e nazionale, si è arrivati sostanzialmente a perfezionare o a costruire un'idea di coordinamento eh, tra tutte queste eh, procure. E eh, questo io credo che sia un punto eh, importante, per quale motivo noi, eh, dico, noi ovviamente di Corriere, eh, non solo non sono riusciti a dare vita a quel progetto iniziale, che è un progetto coraggioso per tutte le volte che ci deve cedere sovranità, bisogna avere eh, evidentemente eh, coraggio, mh, ma non solo non si è riusciti in quello, ma non si è riusciti neppure, nonostante la ricerca del compromesso, neppure a coinvolgere tutti i paesi, perché poi ci sono paesi in, in questo eh, disegno, ci sono comunque paesi che sono out, che sono eh, comunque eh, rimasti eh, fuori. Questo io credo che sia eh, un eh, tema e io eh, penso anche che eh, voi, eh, noi sappiamo come eh, soprattutto eh, gli italiani sono capaci di... Ma, eh, in questo caso io devo dire che per quelle che sono le mie eh, conoscenze, il governo italiano, il ministero della giustizia eh, italiano è eh, invece stato forse uno dei, dei più coraggiosi, uno dei più... Ehm, convinto questo ufficio europeo con eh, poteri di indagine sul territorio e poi anche con eh, ovviamente uno sviluppo della eh, competente eh, giurisdizione. Eh, L'Italia sotto questo punto di vista è stata eh, molto coraggiosa e in qualche maniera mi ha detto no, io alla mediazione non aderisco, alla mediazione un acquamento non aderisco, poi eh, è stata comunque credo saggiamente una adesione, ma questa mancanza forse di coraggio nel cedere e sovranità si sposa ad un altro tema che è quello poi della scelta del oggetto di competenza di questa procura, che è una scelta come voi tutti sapete è legata esclusivamente a reati che direttamente o eh, indirettamente comunque vanno a incidere eh, su, per la comunità eh, europea, dalle frodi IVA a quei reati che comunque vanno eh, a incidere eh, in campo eh, finanziario, peraltro anche con anche questo vi verrà sicuramente molto eh, elevato. Anche qui io eh, devo dire che il governo italiano mh, ha riassunto, qui credo proprio eh, l'importanza che da questi sedi escano poi delle prese di posizione della giurisdizione e dell'Accademia, in questo caso ovviamente è nazionale. Giustamente il nostro eh, il Ministero, il Ministro Orlando in particolare, che so che su questo progetto si è, si è molto, in, non parlo dell della riforma dell'ordinamento penitenziario, ma voglio dire, eh, progetti comunque assolutamente, credo, condivisibili per chi ha una visione un minimo mh, costituzionalmente orientata della nostra società e del nostro sistema di eh, giurisdizione, giustamente aveva eh, richiesto che queste competenze fossero comunque estese, ad esempio, a reati di terrorismo, degli organi, la pedofonografia eh, digitale, cioè tutti quei reati a stampo transnazionale che evidentemente non vanno solamente a incidere a tutelare eh, il, gli interessi finanziari della comunità europea e la sicurezza eh, del nostro eh, sistema. Neppure ancora su questo vi è stato eh, però un, un incontro, una eh, condivisione e da parte. Eh, dico subito che eh, ovviamente è assolutamente da condividere quella che è stata la conclusione della Presidente Pacciotti sul fatto che ad ogni modo non della serie, piuttosto che niente meglio, piuttosto, questo è qualcosa di più comunque eh, su cui si può lavorare in eh, progressione. Mm, però certamente eh, il, le criticità poi verranno illustrate, 
questi limiti ci individuano, i limiti di poteri così come avrebbe potuto avere, quindi non potrà essere così incisivo e non sappiamo come questo un, eh, frenare un po' quello che poteva essere un, un ufficio unico con una competenza territoriale eh, estesa. Tutti i problemi che anche naturalmente ha l'assenza in questo accordo eh, di, di alcuni paesi, di, di questi paesi out, come voi potete ben capire, verrà sicuramente approfondito il tema, quali sono le tematiche, le problematiche legate alle, alla competenza eh, nel momento in cui il reato va a commettere su degli interessi di un paese che ha di fuori e di questo è accordo, le, i riflessi poi sul giudice, cioè sulla giurisdizione che dovrà essere scelta, dovendo rispettare comunque il principio del giudice naturale. Il, ehm, tutto questo ovviamente lo scopriremo attraverso quella che sarà l'attuazione di questi regolamenti e di questi trattati a venire. E, di certo, qui c'è un altro bonus, a mio avviso, che è classico del nostro paese, ma poi penso di tutti i paesi, e temo che possa essere un problema, un freno anche per l'Europa, e cioè l'incapacità da parte della politica in genere, della politica in genere di, ehm, su certe materie, perlomeno, di dare un seguito coerente ai lavori e in essere. Ora, in tutti i paesi cambiano i governi, eh, da noi il tema è di assoluta e attualità, e da noi sicuramente, ma probabilmente anche in altri eh, paesi, la prima cosa che in genere eh, si fa è mettere da parte la gran la gran mole di quello che ha fatto il governo eh, precedente. Questo a livello interno nostro, quindi a livello nazionale, ma naturalmente il tema il problema si ripropone a livello eh, europeo e sovranazionale, comporta il fatto che non si può neppure essere mai sicuri che un dato sia stato eh, acquisito, la condivisione su un certo schema eh, dato dai governi e in essere, poi non sappiamo nell'attuazione regolamentare di questa accordo è raggiunto, quanto sarà coerente con queste linee eh, generali eh, eh, in gran parte eh, condivise se non eh, da tutti i eh, paesi. Allora probabilmente il, eh, il tema che su cui noi dovremo eh, confrontarci è l'obiettivo che questi paesi devono avere quando parlano di un sistema, io dico in senso molto, molto lato, approssimativo di giurisdizione allargata, comunque di sistemi eh, giurisdizionali che naturalmente si pongono nelle fasi di indagini per che riguarda il eh, penale mh, condivisi o addirittura comuni che è un termine estremamente complesso perché poi quando noi parliamo di le procure eh, comuni non parliamo però di una giurisdizione che è comune ora è evidente che l'ufficio del procuratore, a cui facevamo cenno all'inizio, quella eh, figura con dei, con dei poteri importanti ed estesi, avrebbe potuto avere come eh, conseguenza giurisdizionale, più sbocco giurisdizionale, la Corte di Giustizia, ovviamente con tutti i meccanismi del caso legati alla scelta della eh, giurisdizione, però si sarebbe potuto costruire un eh, percorso. Eh, indagine efficiente perché con un binario diretto, eh, un'autostrada un diretta sia nelle fasi che noi sappiamo tutti come invece la mancanza di questa autostrada eh, diretta e le tante deviazioni che il giudice, eh, io credo che poi anche da questa incontrione e degli operatori del diritto, è, è molto interessante eh, proprio la scelta che è stata fatta in questa eh, occasione, qui ringrazio di nuovo la Presidente Facciotti, proprio del coinvolgimento di tutte le, eh, le competenze, perché eh, io credo che mh, mentre i magistrati, gli avvocati e gli accademici svolgono un ruolo nel processo in particolare, poi che è un ruolo ovviamente con funzioni diverse, finalità, e eh, quindi evidentemente anche su scontri secondo le regole e all'interno delle regole del eh, principio della eh, dialettica, mentre all'interno della giurisdizione, della fase procedimentale, hanno questi ruoli ben eh, disegnati, hanno poi anche un eh, ruolo, e forse soprattutto un importante ruolo di indirizzo eh, sociale di 
quella che può essere la politica in cui nel tema di eh, giustizia e di eh, giurisdizione, ovvero noi eh, operatori del sistema eh, giustizia mh, abbiamo anche la eh, di rappresentare eh, delle, mh, degli obiettivi eh, di accademici, non ci sottrae a questo tipo di eh, responsabilità e di obiettivi comuni. Allora, è indubbio che l'obiettivo eh, comune è so anche la magistratura certamente quella italiana è certamente che privilegi da un lato il più possibile la, eh, la tutela di tutti, per esempio è molto quello che è in questa fase con il nuovo governo saremo partiti dall'equilibrio tra la ricerca della sicurezza il rispetto delle eh, garanzie eh, fondamentali eh, per quanto dice guarda costituzionale, naturalmente poi c'è cioè, tutela da questo estremamente, eh, se, più, più si privilegia eh, la eh, sicurezza, più si corre il rischio che questo equilibrio venga minato, venga messo in eh, discussione e quindi si vadano a sacrificare, ad esempio, le garanzie processuali o si vadano a sacrificare eh, eh, sempre il nome di una maggiore eh, sicurezza. A mio avviso, eh, parlare di una fase di tutela che è quella delle indagini coordinate comuni, coordinate in maniera rafforzata, chiamiamole come l'ipotesi di un sistema penale, una fase di indagine efficace, efficiente, mh, al di fuori di un sistema, chiamiamolo di un sistema penale, perlomeno in grande linea e condiviso, anche mi risulta piuttosto difficile da eh, comprendere, laddove ogni paese ovviamente ha le parole diversificazioni anche importanti che esistono in tema di tutela del, del, dello stesso bene, eh, del, del, dello stesso bene eh, oggetto della tutela appunto del eh, reato. Ora se noi guardiamo a quello che è il sistema eh, europeo, certamente non esiste quello, questo è sicuramente è lodevole e come avvocato ovviamente lodevole evidentemente, però di certo Maastricht e, e Lisbona eh, hanno promosso un'idea di politica, chiamiamola criminale europea, mh, dedicandosi molto e sicuramente e giustamente mh, alla tutela dei, dei diritti, alla tutela delle de garanzie. Quello che, che finora è stato costruito in Europa, dal punto di vista del diciamo, sistema penalistico, è, è, è soprattutto un, uh, un sistema di tutele, cioè di garanzie. Eh, almeno a livello di affermazione di eh, principio. Manca probabilmente eh, poi l'aspetto dedicato alla sicurezza all'interno della giurisdizione, poi la collaborazione tra vari soggetti, tra vari enti, tra vari enti investigativi ovviamente esiste, però qui la novità è che noi non parliamo più di una collaborazione di dati, né, di, né, di dati, qui parliamo di una costruzione giurisdizionale che è qualcosa di assolutamente diverso e se vogliamo portato all'interno di una eh, comunità come dovrebbe essere quella europea straordinariamente diverso, straordinariamente importante, ma rivoluzionario dal punto di vista culturale, perché non c'è dubbio che qui bisogna passare, eh, non si può costruire un'idea di giurisdizione penale per questa mia eh, opinione che è eh, il bene finanziario della eh, comunità eh, europea. È talmente complessa l'idea di giurisdizione, comporta in tanti di quelli in aspetti legati eh, ai diritti eh, fondamentali, eh, legati alla, al rapporto tra la società e le e costituzioni, tra il ruolo della giurisdizione e le costituzioni, è talmente complesso che fanno crescere limitatamente a un settore, quello finanziario temo che sia estremamente difficile. Eh, la grande scelta eh, da farsi è quindi di trovare un... Eh, vedrete presente che l'aspetto legato a un diritto comune, a delle procedure comune, non è stato risolto neppure nel campo civilistico, dove poi sarebbe no, un codice di procedura civile, neppure nel campo civilistico, dove pur sarebbe più semplice perché gli interessi di gioco eh, sono certamente importantissimi, mh, eh, ma forse meno delicati eh, rispetto a quello che è il sistema eh, penale. Eh, neppure nel campo eh, civile poi si sono trovate delle eh, soluzioni condivise, diciamo procedurali, giurisdizionali e comuni. Io credo che eh, la grande sfida, il grande impegno mh, e quindi anche il, il, lo stimolo importante che può derivare da questa occasione di riflessione sia eh, proprio questo 
eh, il condividere l'idea di una giurisdizione e di, un, e di tutte le fasi di un eh, procedimento che possono essere comuni a una, eh, a una realtà comunitaria che non può essere ovviamente una comunità solamente economica ma che deve essere anche comunità politica inteso come, politica, come governo dei popoli, strumento di governo e dei popoli. Su questo aspetto io credo che noi, al di là delle considerazioni tecniche, delle analisi tecniche e delle individuazioni delle necessità, infatti la Presidente ha già, ha già passato il percorso, dovremmo eh, soffermarci molto e eh, essere i primi a suggerire, se ci crediamo personalmente, io credo che il sistema giurisdizione integrata e sicurezza e integrata concessione di sovranità da parte dei paesi sia un valore da eh, perseguire che andrà nell'interesse di eh, tutti quanti in quanto si allarga il concetto di giurisdizione a un'idea ehm, meno legato al, all'aspetto prettamente economico personalmente io sono eh, di questa eh, idea e il nostro contributo eh, italiano per esempio c'è proprio questo un procuratore con poteri esteri dal punto di vista e territoriale un'estensione a reati come il terrorismo il traffico d'organi e quindi questo genere di reati eh, trans frontalieri e eh, l'Italia tutto sommato è stata guida è stata culla più o meno poi non siamo più non siamo ancora non discuteremo è stata culla di del diritto perché non essere anche nulla l'idea della giurisdizione eh, europea è eh, più allargata e molto più eh, coraggiosa. La storia, la cultura, le, le porte intellettuali le attiriamo. Grazie molto per la considerazione. Dei io prenderei la professoressa Alvarello per eh, venire qui e, e iniziare il panel che eh, lei coordina, eh, dove eh, arrivasse il ministro della giustizia, gli daremo la possibilità ovviamente di intervenire. Grazie. So, ladies and gentlemen, uh, good morning. I would like, um, first of all, to thank for this occasion. To thank very sincerely the Fondazione Basso for the organization of this extremely topical conference and for uh, the kind invitation to, to share this time. It is uh, a pleasure to be back in, in Rome at the Foundation uh, Basel. I would like also to seize uh, this opportunity to express our gratitude to Mrs. Elena um, Pacciotti, but also to Serafina Mana, Germana Gabellini, and uh, Daniela, Daniela Damadio for the warm um, welcome. I would um, like to repeat what Mrs. Fashotti just said. So, uh, when the Minister of Justice arrives, um, we will interrupt the uh, speeches and give him uh, the floor as we have to leave immediately after his uh, intervention. It is a privilege to um, share this, first, as you know, structure and power of the uh, European Constitution with four um, very distinguished uh, members. 
The session will be divided in two parts. So we will first listen to our break. We will have time for a uh, discussion. In consultation with the speakers, we adapted the order. We will first listen to Peter Shonka, heads of the European chair of the um, experts working group on the European Office. And of course, as most of you uh, know, Peter has played a crucial role in the establishment exercise, the complex but thrilling, I suppose, mission uh, or function of special advisor to uh, the commissioner on the setting up of the uh, An essential role in the drafting of the commission uh, should be played an essential role in the drafting of the commission's uh, initial uh, proposal. Um, and I think if I'm one of them, that you will focus on the airport structure. So you have the floor. First challenge. Oh, it actually does work. Thank you very much. Um, uh, introduction, kind words, too kind. Um, and thank you to um, Gloria Tan and friends uh, for organizing this uh, um, seminar. After many years uh, of preparation, we, uh, we have uh, a text uh, which is adopted uh, and the EPO uh, does exist. It reminds me of uh, a little anecdote. Uh, we had a film in the 1970s in my country, in Hungary. Uh, was called a witness. Uh, uh, one, of, one of you, perhaps, in the room will remember that. Uh, it's about a political trial, uh, and uh, uh, they need to accuse a minister uh, for that. They need a witness, uh, a false witness, uh, and that witness needs to be uh, compensated uh, for his services uh, to uh, the government. Uh, one of the uh, attempts to compensate him is to an uh, appointment director of the new orange farm uh, in Hungary. Uh, and obviously, we had no oranges in the country. Uh, the only orange they could uh, get hold of uh, was put on uh, a plate uh, for the minister to inaugurate uh, the uh, the orange farm. Uh, so the new director sits there uh, with the minister, uh, and when uh, he lifts the lid, there is no more orange. There is a lemon uh, instead. Uh, the minister is obliged to taste the orange, uh, so he cuts into slices. Uh, uh, and it's a greenish, uh, rather sour uh, lemon, and he says uh, it's rather green, it's rather sour, but it's ours. <laughs> <laughs> this is how I feel about the new deal. It feels like uh, we started uh, far back indeed with Professor Dennis Matti and others. Uh, um, and with somebody else who is not here today uh, and who should be sitting in first row, uh, uh, and it is Algerian uh, and uh, I cannot come to Italy uh, and not to think of him uh, every time we uh, walk in these uh, streets and uh, look at the buildings, uh, because he was there to accompany this uh, procedure, uh, this reflection from the beginning. Uh, and uh, uh, I must admit, I'm, I'm missing very much, uh, and I'm, I think he's uh, here today. Uh, uh, but it's also a, a way to pay tribute uh, to what the Italian government uh, over the years uh, has done to support uh, the idea, uh, to take this courage, uh, maybe, uh, to overcome uh, all the resistances that we had. Uh, just reminding that we had uh, uh, 12 uh, uh, parliaments opposing uh, the an idea on the, on the basis of subsidiarity. Uh, 14 chambers have sent uh, a negative opinions. Uh, to the Commission and to review its proposal. Uh, and the Council did review the proposal, uh, and uh, uh, the result is what it is today. Uh, so the Apple uh, is there since October last year. Uh, the text uh, needs to be uh, transposed uh, or at least implemented uh, somehow in central law now. Uh, and we have a part uh, in uh, the uh, Commission. Uh, the, the Commission has been appointed uh, by the regulation itself uh, to. Uh, uh, set up the EPP until it is autonomous uh, and is capable of uh, handling itself. Uh, so the administrative and budgetary uh, uh, responsibilities have been temporarily uh, entrusted uh, to the Commission uh, 
until uh, it will reach its uh, cruising speed. Uh, and on the other hand, uh, of course, the member states have to do their part as well. Uh, and uh, they are represented here today, and they are represented in the extra meeting that we organize uh, in a week from now uh, and in regular seminars that we will do in the future uh, to call their attention to the needs in the, uh, to uh, make necessary uh, implementing measures in the member states uh, so as to uh, enable procedures to point people uh, to look for. Uh, uh, the relevant structures and statuses uh, under the national law uh, so that this can uh, all become a reality, an operational reality, uh, uh, between now and uh, the end of uh, 2020, uh, which is our target. So let me start with uh, my slides, which uh, I don't have uh, any printed version, but I have it on my iPhone. Uh, it's very handy. <laughs> uh, I realized it this morning. Um, and you, I think you will have it uh, distributed at some stage. Uh, uh, distributed at some stage. Uh, uh, a gentleman who has almost the same name as I, uh, uh, that he will speak about the powers and I will speak about the structure. Uh, um, and since we have done many things hand in hand, I'm sure and trustful that uh, we will handle this task again uh, in perfect harmony. Deep uh, into the structure. Uh, this is a body which is based on the treaty. It is created by a European Union regulation, which was adopted by the Council, but it is based on the treaty, uh, and uh, it's not an institution, something which is uh, categorizable uh, in any way. Uh, it is, and uh, it has a judicial nature, but it's different than the uh, other uh, uh, judicial type of bodies that we have for coordination body. The uh, EPPU is not a coordination body. So this is uh, um, a body created by regulation in 2017 and uh, 1939. Uh, uh, and the regulation really says that it is independent and accountable. Uh, those two principles uh, are repeated throughout the text uh, for one good reason, which is power of investigation, prosecution, and bringing, bringing cases to uh, courts comes with responsibilities uh, and accountability. Uh, and also comes with uh, the overwhelming uh, uh, principle of independence from the institutions of the Union, uh, from member states, uh, from everybody else in the world, basically, if you need to be independent. Uh, this independence is a, uh, uh, an overarching principle uh, which has to apply uh, to the selection procedure, uh, has to apply to its, its budget, has to apply uh, to the functioning of the EPPO throughout its structure, uh, from the top to the bottom. Um, and there are many procedures, including the selection procedure of its chief, of the European prosecutors, uh, uh, of the EVPs, uh, where we have safeguards, guarantees, so that its independence uh, is full and real uh, and can be uh, uh, an actual uh, independence uh, in, in daily uh, operational business. It's also legal, uh, which means that it can take on responsibilities uh, under its own name. Uh, it will have its own budget, uh, it will be able to uh, make contracts with people, uh, it will be able to purchase things uh, for itself. Uh, it will also be able to be held accountable, uh, if necessary, in the Court of Justice uh, for things that uh, it does or it doesn't do. So there is a legal aspect to this accountability as well. Um, first, indivisible, indivisible, uh, once it is created, um, in the sense that uh, the central office, uh, which is the top uh, part of the structure, uh, and the uh, local decentralized structure, which is in the member states, uh, need to be considered uh, as one single office. Like it was a single national prosecution office uh, that uh, has been referred to this morning uh, uh, several times. Indeed, it is to be an indivisible office uh, in which uh, the members uh, of the EPO, whether at central or at decentralized level, uh, uh, should be considered as colleagues uh, in one single office. Uh, in one single office, it has a dual structure: uh, a uh, central office, which is to be located uh, in Luxembourg. Uh, the text now clearly says that the seat will be uh, in Luxembourg. Uh, uh, and I take this opportunity to, to thank the Luxembourg government uh, for its generous offer to oppose uh, the uh, EPPO uh, in, uh, in uh, the vicinity of the Court of Justice, which is very symbolic. Uh, it is part of uh, the family of uh, judicial bodies uh, of the Union. Uh, uh, and uh, the 
decentralized structure, uh, which is uh, basically uh, all over in the member states, uh, the 20 member states that have uh, signed up on the uh, enhanced cooperation. Uh, and the two uh, which are coming, the Netherlands, which uh, has notified uh, a few days ago uh, its intention to the uh, Commission uh, that it could join, uh, and we very much look forward to that. And we thank Nicolas for all the efforts that he has done personally uh, to make this uh, happen. Uh, and Malta, uh, which is also on the way, and uh, we hope this will uh, become reality as well uh, very soon. Uh, um, now, the central office will be basically uh, about 150 people uh, in Luxembourg, uh, with the European Chief Prosecutor as the head of the office, the main manager of this office, uh, who will organize the work uh, and who will preside over that structure, uh, which is uh, uh, in the, the top uh, and the decentralized one. Uh, it will be seconded uh, by two deputies. Uh, now we come back to, the, to that uh, in, in a second. Uh, uh, and uh, he will be uh, chairing uh, a college uh, which is created uh, with and from uh, the uh, European prosecutors appointed for each and every member state participating in the DPP. Uh, and this will be the main formation uh, for policy making uh, and uh, for general business uh, of the DPP, uh, but not for operational business. The operational decisions will be taken uh, uh, consistently uh, and permanently uh, by permanent chambers. Uh, which will be created by the college uh, on the proposal of the European Chief Prosecutor uh, to handle cases, uh, indictments, dismissals, uh, uh, special procedures uh, um, in accordance with the regulation uh, and uh, with the internal rules of procedure, uh, which will put uh, flesh on the bones. Uh, the central office will also have a administration. Uh, which will service uh, the college, the chief, uh, and the operational business of the EPO. Uh, this will be handled by the Mr. director, uh, who will be appointed temporarily by the commission, hopefully soon. Uh, and then uh, the final one will be appointed uh, by the college once the college is set up. Uh, and there will be staff uh, in that uh, central office, uh, who will not only work for the central office, but also uh, and we work for the EDPs uh, and therefore can assist uh, uh, the uh, business uh, conducted by uh, EDPs, the European Delegate Prosecutors, on the ground in the member states. Now, the decentralized level uh, is to be considered, uh, according to the regulation, as an integral part uh, of the EDP. Again, the concept of indivisible single office. Uh, and it has to be integrated operationally into the uh, national prosecution and judicial structures as well, because uh, it is indeed uh, the feet of the EPPO uh, on the ground uh, uh, and where the investigations and prosecutions will be conducted uh, in cooperation uh, and with the assistance of national police and other law enforcement authorities uh, and under the uh, direction and supervision. Uh, of the uh, European delegate prosecutors who will be actually in charge uh, of the daily uh, conduct uh, of uh, investigation prosecutions. Um, and for that, they need to be part uh, of uh, the national prosecution structures. Uh, but they can be double headed or not. Uh, the text really provides uh, for this possibility of having a dual hat, that is, a dual status uh, under European and national law, but it's not a location. Uh, and uh, some member states, uh, which we welcome, uh, uh, do present to have only a single hat attributed to the European Delegate Prosecutors uh, in order to clarify that uh, although they are part of the national investigation prosecution uh, landscape, uh, they are formally and legally only uh, attributed to the EPPO and they are the responsibility of the National Prosecutor General. Those European delegate prosecutors in the decentralized structure, of course, will need staff. They will need to work uh, with uh, uh, administrative and operational assistance. Uh, and uh, for that, uh, they will have to rely uh, on the assistance provided by uh, the member states. Uh, so the text uh, really says that this assistance is attributed uh, uh, to the EDPs by the member states. But they can also rely on the staff of the central office uh, for administrative purposes. Uh, and uh, there is a Overarching principle again in the text, which is uh, sincere or loyal cooperation, the treaty principle, uh, 
And we do hope that member states uh, will take it as seriously as the EPTO itself will take it seriously, which is that uh, they have to rely on each other uh, for uh, efficient uh, uh, conduct of investigations and prosecutions. And finally, of course, uh, the reason we come up with uh, uh, by national enforcement authorities, the EPTO itself does not have uh, uh, a European investigation body, uh, a European FBI. Uh, um, it is uh, the responsibility of the member states to provide this assistance as well, uh, therefore to find the resources uh, which are necessary for the investigation. So, and uh, all this under the control and uh, supervision of the European delegate prosecutors. Uh, in that sense, they are not part of the EPPO, uh, so national law enforcement uh, will remain national law enforcement, uh, but assisting the EPPO, uh, uh, but when they execute investigative uh, instructions uh, of the uh, EDPs, of the European Area Prosecutors, uh, they will act on behalf of the EDP. Now, all this is the legal framework, uh, the bones, uh, now the flesh that needs to be put on it, uh, is actually uh, what comes now in my slides, which is the decision that we need to take collectively or individually, uh, at uh, European level or at the member states level, uh, to make this happen. Uh, and a couple of things that we can do uh, and we shall do at the level of the European Union institutions. Uh, first, uh, by the Commission initiating uh, legislation and, and then by the Council and, uh, and or the Parliament uh, to appoint people or to adopt certain rules. Uh, the first is to adopt the uh, operating rules of the selection panel. Uh, which will select the European Chief Prosecutor uh, and the European Prosecutor. So these are rules which will uh, follow more or less the model that we already have in place uh, for the selection of uh, judges of justice under Article 255 of the TFEU, uh, uh, and which we will propose uh, hopefully tomorrow, uh, roughly at the same time, uh, around 11 uh, tomorrow, uh, the text will become public. Uh, uh, and then uh, we trust the presidency uh, to handle this business quickly, um, so that we can quickly set up this panel, uh, which in our view needs to start uh, its, its uh, selection work uh, as soon as possible, uh, but no later than September this year. Uh, those rules will provide for uh, the, uh, the work uh, structure uh, and the uh, uh, rules of uh, processing the uh, the uh, candidacy is received uh, by the panel. Uh, uh, it will not uh, contain the names uh, of, the, of the members of the panel. Uh, this will be a separate uh, proposal uh, submitted by the Commission uh, either at the same time uh, or uh, at a later stage, depending on the appointment uh, of the representative of the European Parliament. Uh, we are ready uh, with our list, but we uh, have to wait uh, that uh, one member of this panel uh, will be chosen uh, by perceiving and then by uh, the plenary of the uh, European Parliament uh, and we hope this will happen uh, very soon uh, and no way to then uh, meet June. Uh, once this is done uh, then uh, we will uh, submit uh, uh, the 12 names of the panel uh, to uh, the Council for appointment. Uh, uh, so the rules of the uh, operation of the so the rules of the uh, operation of the panel uh, plus the 12 names uh, uh, who will be hopefully appointed as such uh, by the uh, council and only by the council uh, uh, will enable uh, the uh, selection work to start uh, hopefully in September uh, uh, and the objective is that uh, we will have uh, a shortlist uh, at the end of this uh, procedure uh, with uh, the CVs uh, selected uh, uh, and submitted uh, to council and parliament sometime early next year. Then the next will be to adopt uh, transition rules for the first college. Now this is a peculiar uh, provision in the uh, regulation of the European uh, Public Prosecutor. Uh, it requires that uh, there, is, there be a transition phase uh, of the first college. So once all the European Public Prosecutors have been appointed uh, by the Council, and only by the Council, uh, for the uh, prosecutors, uh, there, will be, there will be a renewal after three years. Uh, uh, and in order to renew uh, uh, one part uh, of uh, the college, uh, one third of the college, uh, we will have to adopt rules for that. Uh, and this will be the Council adopting those rules. Uh, so the Commission will have to propose uh, uh, those rules uh, for the transition uh, of the first college. Uh, this is Article 16 of the uh, regulation, which some of us in the room have rediscovered uh, recently. 
then uh, the appointment uh, itself of the chief uh, will be done by the European Parliament and by the Council. Uh, um, this is a joint decision, uh, and uh, we hope this will uh, quickly uh, be followed by the appointment of the European prosecutors themselves, uh, so the college, uh, uh, sometime in the second half of next year, uh, and this time only by the Council. Now, the next phase will be uh, not by the institutions, but by the college itself. The college will exercise powers of the appointing authority, uh, the AIPN, as we call it, uh, with uh, terrible uh, jargon in uh, Brussels. Uh, and uh, those powers will be exercised first and foremost vis a vis the EDPs, the College of European Prosecutors, that will exercise uh, the powers of uh, appointing authority vis a vis the European Delegated Prosecutors. Uh, uh, and for that, uh, we will need uh, to appoint. Uh, uh, not only the college, but also adopt the internal rules of procedure, which will contain uh, specific rules on the uh, criteria uh, uh, for the selection uh, of those uh, European delegate procedures uh, and for their uh, uh, performance uh, and employment conditions as well. Uh, and uh, besides many other things, uh, these internal rules of procedure, uh, which will be the next uh, big task uh, uh, for all of us to draw, uh, we also contain uh, rules of the responsibility of the college members uh, and of the staff at uh, the central level, uh, and also rules on uh, uh, SMEs, that is, seconded national experts uh, to the EPPO. Uh, uh, rules of those secondments will be contained in the uh, rules of procedure. Uh, and the next decision to be taken again by the college will be to set up permanent chambers uh, on the proposal of the European Chief Prosecutor. Uh, this will have to respect certain criteria which are announced in the regulation uh, itself. Uh, so there should be uh, neutrality in the uh, uh, handling of the cases. Uh, there should be an equal distribution of those cases across the permanent chambers, uh, which means that uh, the rules for setting up those permanent chambers should ensure that uh, uh, there is an equal workload uh, and, uh, and also transparency in the uh, attribution of those cases uh, to the permanent chambers. Then the college will have to appoint two deputies to the European Chief Prosecutor, uh, who will be selected from among the members of the college. Uh, so they are not uh, uh, subject to the special procedure which we are now conducting for the European Chief Prosecutor. Uh, the deputies of the chief will be selected from uh, within uh, the college. Uh, so they will be European prosecutors uh, on the one hand, and they will be also deputies uh, to the uh, Chief Prosecutor on the other hand. Uh, and they will uh, represent, if necessary, uh, and replace the European Chief Prosecutor uh, uh, when he or she is absent uh, or uh, is prevented from, uh, from uh, uh, carrying out his duties. Then the College uh, will also uh, appoint, uh, sometime in 2020, uh, the uh, Edison Director, uh, which will also follow a transparent procedure for uh, selection, uh, uh, and uh, that person will be proposed uh, again by the European Chief Prosecutor to the College, uh, uh, which will exercise again the uh, powers of appointing authority vis a vis the uh, uh, And finally, uh, the college will appoint uh, substitutes. The last slide uh, the European Chief Prosecutor himself or herself uh, will have uh, two responsibilities for appointment, uh, um, not for appointment, uh, for uh, uh, preparing this issue. Uh, he will agree uh, with the national uh, authorities on the number of uh, European delegates in each and every member state, uh, of course, within the budgetary limits uh, of the EDP uh, for the moment. Uh, this is a rather limited number uh, of EDPs that uh, is foreseen uh, in the budget. Uh, and uh, he will agree uh, for each and every member state on the functional and territorial division uh, of us uh, for EDPs, which means that. We will discuss with each and every member state uh, uh, how uh, the EDPs will work uh, and what will be the structure internally uh, within each and every member state uh, uh, so as to uh, cover the responsibilities uh, uh, of investigation and prosecution. With that, thank you very much, uh, and we look forward uh, to your active, even proactive assistance uh, in creating the EPPO. Uh, and uh, we thank again the Italian authorities for hosting this uh, very nice seminar and, and look forward to the discussion on this time. Thank you.
thank you very much, Peter, for having reminded us about the many structural features or the goals that we set of this uh, unidentified body. Uh, thank you also for your uh, interesting observations about the next steps to be made by the institution, but also by the uh, info itself, which will determine the flesh as the set of the uh, architecture. So, our second speaker is Peter Rashford. Director uh, for International Legal Cooperation in uh, EU Matters at the Bulgarian Ministry of Justice. In this position, and as member of the Copen Group, better follow very closely of course the negotiations of the uh, airport regulation. He is now seconded in uh, Brussels as head of the justice section at the Fund Rep of Bulgaria to the, uh, to the EU. And during uh, the first semester of 2018, so under the Bulgarian uh, presidency of the Council, Peter chairs the uh, so called CATS. So, uh, in the course, closely involving the follow up um, of the adoption of the EPO regulation. Peter, uh, you will speak about the EPO's uh, powers. Uh, thank you, Anne, and uh, thank you. Uh, Peter for, for, for the first part and thank uh, first of all I would like to extend my thankfulness to the Italian authorities that were so kind to host us here at this nice venue to to speak about a, a topic which was uh, very dear dear to, to, to us as presidency but uh, also to all uh, your member states so which uh, actively will form part of uh, this uh, new uh, new new body, as Peter called it, uh, uh, European Prosecution Office. Um, today is our national holiday in Bulgaria. We celebrate the, uh, uh, it's called the Day of Culture. We celebrate the Cyrillic alphabet. Uh, uh, there are two brothers, uh, Cyrillis and Mitolius, that uh, invented the alphabet, and uh, we are very proud of it. And one of the achievements was that Cyrillis uh, defended the alphabet in Rome before the Pope, and uh, uh, that does uh, give the place of this uh, alphabet in our uh, cultural development. So uh, I'm very proud to be here on our national holiday today in, in, in Rome. Maybe there are some problems with the microphone. Problems with the microphone. Okay. Uh, so uh, to turn back to, to our uh, theme, first the whole uh, very well uh, explained by, by Peter, so I would not repeat some of the things that he very well explained. The centralized structure, the decentralized structure, the EPPO, European Prosecution Office, and the distribution of powers. Uh, this, uh, uh, this, this distribution is uh, a, cor a cor uh, cornerstone to the cooperation that is uh, expected to take uh, place uh, within this uh, 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 European investigative body, and uh, uh, I would also re uh, like to refer here to, to, uh, to what uh, uh, the previous speakers uh, talked uh, about um, uh, the possibilities. Uh, uh, Mr. Uh, Maskeri, uh, uh, if I pronounce them correctly. Uh, yeah. Do you hear it now? No. So, uh, about the possibilities of extension of the competencies. Uh, uh, these are debates which uh, we will leave uh, for the future, but uh, they are also very important in. Now, do you hear anything? Yes. It's better now? Okay. So, uh, first of all, we have to, to see, uh, I guess, what background all uh, this has uh, happened, all these negotiations has taken place. Uh, we, uh, uh, all of us, are nowadays uh, seeing the, the, the importance of the EU finances, EU budget, uh, uh, 
uh, and all our citizens uh, are beneficial uh, bene uh, beneficiaries to this budget and uh, 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 more and more attention is turned to how we protect this budget. Uh, both union and member states have responsibilities, uh, but uh, what is observed is that uh, uh, we have a lot of uh, uh, losses of, um, of financial means in the EU, uh, both uh, through the VAT um, uh, uh, frauds, which uh, amount to at least uh, the uh, rough estimation to 50 billion euros, and to also um, uh, irregularities which are reported in member states uh, and uh, regularly they, uh, they uh, amount to uh, around 638 billion. So uh, national prosecutorial tools and powers uh, in this uh, field uh, are not enough to tackle these uh, uh, serious uh, breaches and, uh, uh, and criminal offences. Against this background, uh, we had, uh, as mentioned, uh, very intensive four years negotiations, at the end of which uh, 20 member states, including uh, my member states, uh, uh, my member state uh, decided to, to go in, uh, into intense cooperation. And now uh, Peter announced that two other member states, Netherlands and Malta, are also joining the club. So it's a good news. Uh, this idea of uh, setting up EPO and putting priority to the establishment of EPO was uh, um, uh, at, the, at, the, um, at the top of uh, the political agenda of the Bulgarian government. So we uh, dedicated a lot of efforts together with the European Commission to promote the idea. So that is the reason we are so happy now that the Italian uh, government is also going ahead in this direction, promoting, distributing the idea uh, of uh, Apple uh, and uh, uh, making uh, public awareness of uh, its use, uh, of its um, uh, benefits. Uh, so uh, apart from that, uh, we see a global picture that we need to close uh, uh, in uh, cooperation in investigative uh, measures uh, where we have to also take into account that there are other EU agencies playing uh, a role here, uh, namely uh, Eurojust and TOLAF. So this is the reason that the ministers of justice discussed these topics uh, uh, in two consecutive councils, once in Sofia informally and one uh, formal council 